क्या आपका बच्चा तीन साल का हो गया है और बोलना शुरू नहीं किया क्या आपके बच्चे ने दिल से बोलना शुरू किया अगर ऐसी बात है तो आपको लिए ये वीडियो लाभदायक हो सकता है नमस्कार मेरा नाम है सरबजीत सिंह और आप देख रहे हैं प्रिंस मीडिया वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हमें बताए की कि हम किस तरीके के वीडियो आपके लिए लाए तो आज हमारा वीडियो पेरेंटिक टिप्स के दूसरे वॉल्यूम के तहत इस विषय को लेकर है की यदि बच्चा देर से बोलना शुरू करता है तो क्या करे तो वीडियो शुरू करने से पहले तीन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है नंबर एक क्या आपके बच्चे की सुनाई सही है आपका बच्चा सही तरीके से सुनता है नंबर दो क्या आपके बच्चे की समझ सही है क्या जो आप बात करते हैं या बताते हैं वो सही तरीके से उसको समझता है या नहीं और नंबर तीन क्या आपके बच्चे की जीप सही है अगर तीनों में से कोई दिक्कत है तो सबसे पहले हमारी राय यही है कि आप स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाएं, आप डॉक्टर के पास जाएं और वहां पर जाकर बच्चे को दिखाएं ताकि वही बेहतर तरीके से उसका इलाज कर सकता है फिर भी अगर ये तीनों चीजें सही हैं, तो किन तरीकों से आप अपने बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं कि वो बोलना सीखे उसके बारे में आपको बताते हैं क्योंकि तो आपका बच्चा देर से क्यों बोलना शुरू करता है इसके बारे में कई इसके पीछे बैकग्राउंड में रीजन हो सकते हैं जैसे कि जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकती है हो सकता है कि बच्चे के पिता या माता या दादा या नाना या नानी कुछ लोग जो है पहले देर से बोलना सीखे है और इसी को लेकर जो जेनेटिक प्रॉब्लम है वो आगे आई है नंबर दो जो आज हमारे सामाजिक ताने बाने को लेकर भी दिखते पेश हो गई है पहले जो लोग थे जो बच्चे थे वो एक यूनाइटेड फैमिली के अंदर संयुक्त परिवार के अंदर पलते थे तो बच्चा ज्यादा लोगों के हाथों में रहता था ज्यादा लोग उनसे इंटरेक्ट करते थे ज्यादा लोग उनसे बातचीत करते थे जिसकी वजह से बच्चे जल्दी से बोलना सीखते थे जल्दी से प्रतिक्रिया करना सीखते थे और यही हाल रहता था कि डेढ़ से दो साल के बीच में बच्चा अच्छे तरीके से बोलना सीख जाता था परंतु तो आजकल परिवार हो गए हैं छोटे परमाणु परिवार होने की वजह से पिता जो है वो काम के लिए चले जाते हैं कई जगह माताएं भी काम करने के लिए चले जाती हैं या घर का काम करने में व्यस्त होती हैं और वो बच्चों को मोबाइल पढ़ा देते हैं या बच्चों को टीवी के आगे बिठा देते हैं कि हम वो रोएगा नहीं और हम अपना काम कर लेंगे तो ऐसा बिल्कुल ना करें बच्चे को डॉक्टर दो साल तक जीरो स्क्रीन रेफर करते हैं दो साल तक कम से कम अपने बच्चों को मोबाइल और टीवी से दूर रखे क्योंकि ये आपके बच्चे के लिए मानसिक तौर पर उनकी आंखों के लिए शारीरिक तौर पर और उनके बोलने या स्पीच को लेकर तीनों जगह पर वो दिक्कत कर सकता है तो इसलिए उसको टीवी के आगे या मोबाइल देखकर ना बिठाए उनसे ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्ट करें उनसे ज्यादा से ज्यादा बातें करें उनको छोटी छोटी स्टोरी समझाए अगर वो कोई काम कर रहा है तो उसकी रनिंग को मेंट्री करें जैसे मान लीजिए वो चल रहा है और उसके हाथ में एप्पल है तो आप रहे मेरा बेटा एप्पल से खेल रहा है किससे खेल रहा है एप्पल से खेल रहा है अच्छा ये एप्पल है यानी कि बच्चे को बार बार इस बात पर विवश करें या उस बच्चे को बार बार उस बात के लिए प्रेरित करें विवश शब्द मैंने थोड़ा कड़ा यूज कर लिया कि उसको प्रेरित करें ताकि वो उसको उस सेब के साथ संबंध बना पाए और उसको पता चल पाए कि ये सेब है और वो सेब को बोलना सीखे नंबर तीन बात आप उसके इशारों से बात करना बिल्कुल बंद कर दें अगर वो इशारे करता है और आप उसके इशारों से उसकी बात को समझते हैं और आप उसका काम कर देते हैं तो ये आपके बच्चे के लिए थोड़ा दिक्कत पैदा कर सकता है क्योंकि अमूमन कहा जाता है दादा दादी की तरफ आपका बच्चा अगर तीन साल तक नहीं बोलता तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है पांच साल आपका जो इस बच्चे का पिता भी छह साल बाद बोलना सीखा था या साढ़े पांच साल बाद बोलना सीखा था चिंता करने की जरूरत नहीं है लेकिन तब स्थिति और थी और आज स्थिति और है पहले बच्चे छह छह साल के स्कूल में जाया करते थे परंतु आज ढाई साल का बच्चा जो है वो स्कूल में चला जाता है इसलिए यदि बच्चा आपका तीन साल तक बोलना ही नहीं सीखेगा तो फिर स्कूल में जाकर तो उसके लिए दिक्कत पैदा हो सकती है तो इसलिए इशारों में बात करना बंद कर दीजिए इशारों को समझना बंद कर दीजिए उनके साथ ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्ट करें उनके साथ ज्यादा से ज्यादा बात करें और उनको इस बात के लिए प्रेरित करें कि वो जिस चीज का इशारा कर रहा है वो उस चीज का नाम लेकर आपको बताए तो ये चीजें हैं लेकिन इसके बाद अगर बाई चांस वो बोलता नहीं है तो कई बार कहा जाता है कि उसको तंदुआ है टंग टाइगी से बोलते हैं तंदुआ है लेकिन तंदुआ मेरे ख्याल से जो है इसमें इतना बड़ा रोल अदा नहीं करता क्योंकि तंदुआ से आप, आप बच्चा तो तुला सकता है लेकिन बोलेगा फिर भी बोलेगा फिर भी 
लेकिन अगर आप उनके सो उनको बोलने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं तो उसके लिए ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्शन उसको स्टोरी टेलिंग और इसके अलावा उनके इशारों को ना समझना इन तीन चीजों का पालन करें और फिर भी अगर आपका बच्चा तीन साल या साढ़े तीन साल तक बोलना नहीं सीखता तो हमारी आपसे राय है कि आप अपने बच्चे को किसी स्पीच थेरेपिस्ट के पास लेकर जाएं, उनको दिखाएं, वही बेहतर तरीके से उनका इलाज कर सकता है लेकिन हमारी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप अपने बच्चे को कम से कम दो वर्ष तक मोबाइल और टीवी से दूर रखे वो आपके बच्चे के लिए सही नहीं है तो अभी के लिए इतना ही अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि हम अपने वीडियो में कैसे सुधार कर सकते हैं धन्यवाद